Selamat datang kembali di channel Guru Monetize Youtuber Hari ini kita akan mempelajari Mapel Front Office Namun sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri dulu Nama Bapak adalah Ikomang Adi Kusuma Nah, itu perkenalan singkat dari Bapak. Untuk pertemuan yang pertama pada Mapel Front Office, kita akan mempelajari penanganan kedatangan dan keberangkatan tamu oleh Kenshiot. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah Memahami pengertian front office Kedua, memahami struktur organisasi front office Tiga, mengidentifikasi pekerjaan front office departemen Empat, menjelaskan hubungan antar karyawan, atasan, dan tamu hotel Lima, menjelaskan hubungan kantor depan dengan departemen lain yang berada di hotel Menjelaskan atribut kepribadian petugas front office Sedangkan peta konsepnya agar tidak menyimpang dari mapel ini Untuk penanganan kedatangan dan keberangkatan tamu Oleh Kenshiot ya yang pertama, tentunya kita akan mempelajari apa itu pengertian concierge, kemudian struktur organisasi concierge, tugas dan tanggung jawab dari concierge, peralatan kerja, serta formulir yang digunakan di concierge section. Sedangkan penanganan kedatangan dan keberangkatan tamu oleh reception, kita akan pelajari di pertemuan kedua. Kita mulai masuk pada pengertian concierge. Istilah concierge berasal dari bahasa Perancis yang memiliki arti keeper of the keys. Keeper di sini maksudnya adalah penjaga atau pemelihara. Kanciat sering juga disebut sebagai porter atau uniform service. Jadi kanciat adalah seksi pelayanan barang merupakan bagian yang erat sekali hubungannya dengan proses pendaftaran tamu dan pengalokasian kamar, mulai dari pelayanan penanganan Barang-barang pada saat tamu datang, berangkat, dan pindah kamar Penitipan barang, penyampaian pesan, pengaturan parkir kendaraan tamu Sampai pelayanan transportasi untuk tamu Sedangkan struktur organisasi concierge Yang paling atas itu ada concierge atau head hall porter atau head porter Kemudian membawahi bell captain atau hall porter. Kemudian membawahi bell boy atau bellman, bell hop atau lagi porter. Di bawah bell boy atau bellman ada doorman atau linkman atau komisioner atau door greeter. Di bawah doorman ada page boy. Kemudian ada kurir, kemudian clock room attendant. Sedangkan untuk di sebelah elevator operator, nanti penjelasannya akan Bapak jelaskan. Di bawah elevator operator ada messenger atau message boy. Kemudian ada inquiry clerk atau information clerk. Kemudian car valet. Tugas dan tanggung jawab seksi pelayanan barang. 
yang dapat dirinci sebagai berikut Pertama, menerima dan menyambut tamu tiba di mains entrance di pintu masuk Menangani barang bawaan tamu Mengantar tamu ke kamar dan menjelaskan fasilitas kamar Tentunya, pada saat mengantar tamu ke kamar dan menjelaskan ke kamar Seorang romboy atau petugas yang mengantar itu harus bisa bahasa Inggris kemudian paging service penitipan barang sementara milik tamu mengatur lalu lintas di pintu masuk mengatur parkir kendaraan tamu memberikan informasi fasilitas hotel maupun di luar hotel tugas-tugas suruhan berupa wake up call mengantar surat mengirim surat kabar dan pesan ke tamu dan lain-lain mengorganisir transportasi tamu memelihara tempat penyimpanan barang berkomunikasi dengan petugas bandara ruang lingkup tugas seksi pelayanan barang tidak selalu sama antara hotel yang satu dengan yang lainnya secara umum Tugas dari petugas seksi pelayanan barang dapat disusun antara lain Concierge atau Chief Concierge Merupakan pimpinan tertinggi di seksi pelayanan barang Tanggung jawab terhadap kelancaran operasional seksi pelayanan barang Adapun tugas Concierge Yaitu membuat jadwal atau scheduling kerja bagi karyawannya Memberi motivasi menggerakkan dan melatih para karyawan baru mencatat jam kehadiran para karyawan menetapkan tugas kepada karyawan melaksanakan peraturan perusahaan atau hotel memberi pelayanan kepada tamu seperti mengurus barang bawaan tamu dan memberikan informasi tentang fasilitas hotel serta informasi lainnya Mengawasi proses penitipan barang serta penyimpanannya Secara rutin, menghadir, menghadiri rapat di Departemen Front Office Assistant Concierge Yang merupakan yang mendampingi ya Atau wakil pimpinan seksi pelayanan barang yang bertugas membantu Concierge dalam melaksanakan tugasnya demi kelancaran seksi tersebut Bell Captain atau Head Porter yaitu pengawas seksi pelayanan barang yang bertugas membawahi seluruh petugas yang ada di seksi pelayanan barang seperti Bell Boy, Darman, Page Boy, Kurir Adapun tugas dari Bell Captain yaitu mengawasi kary karyawan yang dipimpinnya Mengisi daftar hadir sesuai dengan daftar kerja Mengkoordinir dan memotivasi para bellboy, dormen, serta semua unsur yang dipimpinnya Mengawasi pembagian surat kabar ke tamu penting atau VIP Mengisi bellboy control sheet dan errand control sheet Mengkoordinir para bellboy untuk mengurus barang bawaan tamu Untuk porter, petugas yang menangani barang bawaan tamu Tugasnya adalah menangani barang bawaan tamu saat tiba, berangkat maupun pindah kamar Mengantarkan koran ke setiap, ke setiap kamar yang ada tamu Menjaga kebersihan area lobi Menjalankan tugas suruhan baik dari tamu maupun atasannya Menjaga keamanan terhadap barang bawaan tamu Menjelaskan fasilitas kamar kepada tamu yang baru check-in Menangani penitipan barang bawaan tamu Menyiapkan peralatan yang digunakan untuk bertugas Merawat troli pengangkut barang, luggage cart atau troli Melaksanakan pengarsipan data berkenaan dengan barang bawaan tamu Memasang huruf-huruf pada papan pengumuman di lobi hotel untuk acara kegiatan hari itu 
menjaga agar area kerja tetap bersih dan rapi. Doorman atau linkman, yaitu petugas di pintu masuk utama yang membukakan dan menutupkan pintu mobil untuk tamu. Tugasnya membuka dan menutup pintu mobil, serta membantu tamu keluar dari mobil atau taksi. Menjaga kebersihan main entrance. Membantu menempatkan barang-barang tamu ke dalam mobil. Selalu mengucapkan salam kepada semua tamu, baik yang baru tiba, berangkat, maupun bagi tamu yang sedang menginap. Menaikkan dan menurunkan bendera di depan halaman hotel. Memanggilkan taksi bagi tamu yang memerlukan. Setel- selalu bekerja sama dengan bellboy untuk mengurus kedatangan dan keberangkatan tamu. Elevator Operator, Lift Attendant atau Lift Man Tugasnya adalah memberi salam kepada setiap tamu yang memasuki lift <tuh> Mengantarkan tamu naik dan turun dari lift Menjaga kebersihan area lift Bekerja sama dengan bellboy dalam menangani barang bawaan tamu Page Boy Menyampaikan panggilan untuk tamu di area hotel Tugasnya menyampaikan pesan, surat, fax email, dan kiriman lainnya kepada tamu hotel ke dalam kamarnya Mencari tamu hotel yang tidak ada di kamarnya ke tempat-tempat umum yang terdapat di hotel Apabila tamu mendapat telepon atau ada seseorang yang menemuinya Messenger atau message boy menerima pesan baik untuk tamu maupun manajemen hotel Menyampaikan pesan kepada tamu hotel yang ada di dalam kamar Kurir Petugas yang mengantar surat atau pesan keluar hotel Tugasnya menangani dan mengirimkan surat tamu manajemen hotel ke kantor pos Bertugas keluar untuk kepentingan atau suruhan tamu Mengambil surat tamu dan manajemen hotel ke kantor pos sesuai dengan kotak pos hotel Tugas lain seperti membeli tiket pesawat untuk tamu Enquiry clerk Petugas pemberi informasi kepada tamu Tugasnya memberikan informasi kepada tamu Baik informasi tentang fasilitas hotel maupun informasi luar hotel Mendistribusikan surat dan lainnya untuk disampaikan kepada tamu dan manajemen hotel Ini lanjutannya Menerima surat dan lainnya baik punya tamu maupun milik manajemen hotel untuk dikirimkan ke kantor pos Kadang-kadang juga ikut menjual tiket pertunjukan yang diselenggarakan di dalam hotel Cloakroom Attendant Petugas yang menangani penitipan sementara atas barang bawaan tamu Tugasnya Menangani penitipan sementara barang-barang bawaan tamu Menjaga kebersihan dan kerapian dari Cloakroom Selalu tampil dalam keadaan rapi, bersih, selalu sopan dan ramah Bekerja sama dengan Bellboy dalam penitipan barang bawaan tamu Car Jockey Memberikan salam kepada tamu yang ingin memarkirkan mobilnya Memarkirkan mobil tamu di tempat yang benar dan aman Menitipkan kunci kendaraan tamu di Bell Captain Dash Mengambil mobil tamu dari tempat parkir Dan menyerahkannya kepada tamu Peralatan kerja Adapun peralatan kerja yang dibutuhkan di section ini untuk concierge Yang pertama itu pesawat telepon Yang berfungsi sebagai alat komunikasi bagi seluruh staff dalam hal untuk berkoordinasi Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tamu Nah itu gambarnya 
Yang kedua ada duplicate key rack. Merupakan rak tempat menyimpan kunci cadangan dari kamar tamu. Luggage bellboy trolley. Digunakan oleh porter atau bellboy yang berfungsi untuk membawa barang bawaan tamu. Yang biasanya jumlahnya banyak. Paging board. Adalah papan yang digunakan untuk mendapatkan tamu di sekitar lobi atau restoran. Nah, seperti itu contohnya ada nama tamu Mr. Fikri. Luggage room rack adalah rak yang berada di storeroom. Berfungsi untuk menyimpan barang-barang bawaan tamu yang dititipkan di hotel untuk sementara waktu. Time and date stamping adalah untuk memberi cap tanggal dan jam, terutama pada surat-surat masuk. Kita ke formulir. Luggage tag adalah kartu tanda barang yang biasanya digantungkan pada barang tamu agar tidak tertukar. Informasinya berisi nama tamu, room number, date in, dan date out. Date in itu sama dengan tanggal check in, date out itu tanggal check out. Kedua, bellboy errand card. Adalah kartu yang digunakan oleh bellboy untuk mencatat kegiatan dalam penanganan barang tamu yang baru tiba, selama tinggal, pindah kamar, atau tamu meninggalkan hotel. Nah, itu informasinya. Sudah ada rival, departure, room chain. Tinggal ditentukan untuk rival atau departure atau room chain. Diisi card nomor. Nomor kartu, tanggal tiba, kemudian bellboy number, room number, kemudian time in, time out, time out, sorry, time out, waktu masuk, waktu keluar, kemudian departure date, keberangkatan, inisial, ini inisial bellboynya, kemudian guest name, number of pieces luggage, yang ini, yang di bawah itu jumlah barangnya. Kemudian description-nya itu langsung ditulis di titik-titik jumlah barang, kemudian jenis barangnya apa. Tergantung trunk, suitcase, dan lain-lain. Kemudian ditandatangani oleh front office cashier dan bellboy signature. Bellboy control sheet adalah formulir pengawasan yang digunakan oleh bell captain atau atasan langsung bellboy untuk mencatat kegiatan bellboy selama penanganan barang tamu yang baru tiba pindah kamar atau berangkat nah informasi untuk pengisian formulir bellboy control set seperti ini itu ada date, date, shift kemudian up to waktu kerjanya itu ada room number kemudian bellboy number kemudian Nim nama tamunya, statusnya arrival atau departure. Kalau yang di kanan itu untuk room chain, jadi tinggal disesuaikan statusnya ya arrival, departure atau room chain. Kemudian ada time, last, return. Last itu baru datang, yang mengantar, bellboy mengantar ke kamar, kemudian return kembalinya. Number of luggage itu jenis, sorry jumlahnya. Kemudian key kontrolnya, statusnya reservation oke. Okay. Kalau sudah, selesai. Aaron control sheet. Formulir pengawasan yang digunakan oleh bell captain atau atasan langsung seksi porter untuk mencatat seluruh kegiatan petugas porter selama melaksanakan tugas. Ini semacam pengawasan ya kepada bell boy yang digunakan oleh bell captain. Nah, pengisian datanya seperti ini. Di atasnya, bell captain in charge, ship leader, nama bell captainnya. Kemudian, day, date, tanggal, dan hari. Save-nya, save masuk, 
up to shift keluar room number itu hampir sama dengan pengisian yang di kiri jadi sudah cukup jelas tinggal ditambahkan nanti remax itu keterangan boleh diisi statusnya apa kita lanjut luggage room book adalah buku pencatatan penitipan barang milik tamu yang disimpan atau dititipkan di gudang penitipan barang atau luggage store buku ini digunakan untuk mencatat seluruh barang tamu yang dititipkan dan diambil kembali oleh tamu nah datanya seperti ini jadi lengkap guest name, room number number of pieces jenis barang, serial number kalau ada kode, description bisa diisi nama barangnya kemudian receive, date by diterima, tanggal oleh siapa kemudian delivered, dikembalikan tanggal kemudian siapa yang menerima lalu ditandatangani di kolom sign formulir berikutnya adalah baggage claim check nah ini untuk mengam kartu tanda penitipan barang milik tamu yang disimpan atau dititipkan di gudang penitipan barang nah informasinya hampir sama nama tamu room number kemudian pieces jumlahnya drop off tanggal dititipkan, pick up date, tanggal dikembalikan kalau di yang sebelah kanan, kalau ada notes, tinggal diisikan di yang kosong tersebut room chain notice adalah form yang berisi tentang administrasi untuk pindah kamar jadi tinggal diisi, date time, guest name kemudian room, dari, dari nomor kamar berapa to ke nomor kamar berapa Kemudian rate-nya disesuaikan, person biasanya jumlah, kemudian remax atau keterangan. Nah, kita sudah di penghujung untuk materi yang pertama. Jadi ini tugasnya nanti akan dikumpulkan ya. Kemudian dari mempelajari materi ini untuk concealed, jadi, ada kemungkinan nanti anak-anak selain nanti mencari materi di internet atau majalah, jika waktu memungkinkan, kita akan observasi ke hotel, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Daftar pustaka yang Bapak gunakan adalah buku milik dari Tia Swening, Elviani, dan Patona tahun 2018 cukup sekian dulu anak-anak semoga pada materi yang pertama ini untuk Kenciot anak-anak bisa memahami materi Bapak walaupun Bapak memberikan penjelasan lewat video jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan kontak Bapak secara langsung atau komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.